Hello, hello, hello mga heartstrings! Welcome back to our YouTube channel! Again, this is me, Jingle! Kung bago ka lang po sa ating munting bahay and mahilig ka pong mag-alaga ng mga halaman, please do consider subscribing on our YouTube channel, Jingle's Heartstrings. And don't forget to hit that notification bell para po lagi po tayong updated sa ating upcoming videos. And in this vlog mong ka-heartstrings, pag-usapan po natin ang isang napaka-controversial na fertilizer para sa ating mga halaman. Yes, it is very controversial mainly because it's not widely accepted by the people. Meaning, hindi lahat po ng tao ay tanggap na ito ay gamitin bilang isang fertilizer or pataba. Kasi mga ka-heartstrings, etong tinutukoy ko ay ginawa para gamitin natin sa pagluluto. Anong sinabi mo, Miss Jingle? Ginagamit natin ito sa pagluluto? Yes, you heard me right, mga ka-heartstrings. And I know this isn't your first time to hear that seen as fertilizer. Yes, 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 mga ka-heartstrings. Ito pong Ajinomoto or Vetsin or yung tinatawag na monosodium glutamate ay ginagamit natin sa pagluluto, ba? Diba? Pero mga ka-heartstrings, pa-comment down below naman po kung ikaw po ay nasubukan ng gumamit ng Vetsin sa paghahalaman. Kasi kung ako po ang tatanungin ninyo mga ka-heartstrings, eto pong si Vetsin na to ay subok na subok ko na at alam nyo ba na eto po ang nagpapaganda sa aking mga succulents? Oops, oops, oops! Para maniwala ka, eto po sila. Here they are, mga ka-heartstrings. Eto po ang aking mga succulents na very proud na alagang vetsin or monosodium glutamate. Yes, I know what you're thinking. Nakakatawa ngang pakinggan at marami ring naiinis dahil ginagamit ang vetsin bilang fertilizer Pero, I am sorry to say kasi eto po ang aking ginagamit para sa aking mga succulents. And, eto din po ang aking gagamitin para sa aking mga mayana or colius. In my previous vlog, I mentioned about hugas bigas or rice hull as natural fertilizer for our colius or mayana. But, hindi ko pa po nagamit iyon dito sa aking mga succulents. Only that scene touches the skin of my succulents. So, oh, di ba? <laughs> but, mga ka-heartstrings, disclaimer lang po, hindi po ako plant expert. You may or you may not follow this because above all, ikaw po ang nagtatanim at nag-aalaga sa inyong mga halaman, di ba? So, ngayon mga ka-heartstrings, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagamit ang vetsin or monosodium glutamate para sa aking mga mayana or colius. So using this 1 liter of water, pero itong container po na pinaglagyan ko po ng water ay 1.5 liter, kaya tinansya ko na lang. Kaya po as you can see, hindi po masyadong puno yung container po na gagamitin natin. And of course, lalagyan po natin ng vetsin na 11 grams na nabibili po 3 pesos each. So ipapakita ko sa inyo mga ka-heartstrings kung paano ko po siya prepare If you are interested about this, na kadali pong i-prepare. Ang gagawin lang po natin is i-mix or i-halo po ang vetsin sa 1 liter of water. As easy as that. So, pwede na po tayong magluto. <laughs> Joke. Ayan. So, pwede na po tating i-delig ito para sa ating mga mayana. Pero, make sure lang po na i-mix po natin ng maigi yung solution. So, shake, shake, shake. Ayan, shake, shake, shake lang po natin. Ayan na po mga ka-heartstrings. Ready na pong i-delig tong ginawa natin na fertilizer. So, ganyan lang po ang pag-delig mga ka-heartstrings. Mag-delig lang po tayo sa soil ng ating halaman, sa soil ng ating mayana or colius. I use this mga ka-heartstrings for at least two times or once a month. So, pwede nyo itong gamitin mga ka-heartstrings sa inyo mga colius, mayana, houseplants, and other plants. Pwedeng-pwede po ito kung gusto nyo. Siyempre, nakadepende po sa inyo kung gagamitin nyo ito as fertilizer o hindi. Pero, bakit nga ba po natin ginagamit 
ang vetsin or monosodium glutamate as fertilizer, ang vetsin po or yung monosodium from that word ay may sodium content. And a small amount or konting amount ng sodium para sa ating mga halaman ay okay na okay po. Bakit? Kasi ito ang tumutulong sa ating mga halaman para po ma-process ang tinatawag na carbon. And ang carbon ay isang element sa pag-process ng foods ng ating mga halaman o yung tinatawag na photosynthesis. So that's the reason why po nakapag po natin nilagay ang vetsin or monosodium glutamate sa ating mga halaman ay gumaganda at nagiging blooming sila. So that's it mga ka-heartstrings. Yan po ang ginagamit ko po aside from hugas bigas as fertilizer para sa aking mga plants, especially sa aking mga mayana or colius. So thank you so much mga ka-heartstrings. Hope you enjoyed watching this video. Bye!